ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഇവിടുത്തെ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ മാപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹൂസ്റ്റൺ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലൂടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതാ ഡബ്ലിൻ ഹൂസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് ലിമറിക് സ്റ്റേഷനിലാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ലിമറിക് ജംഗ്ഷനിൽ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പം അത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലിമറിക്കിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഈ വലിയ റൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം എന്തോ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ വാട്ടർ ഫോർഡ് ഇങ്ങനെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റ് ലിമറിക്കിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രെയിൻ തന്നെ എടുക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ കിട്ടി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വട്ടത്തിൽ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ചെറിയ വട്ടത്തിൽ റീജിയണൽ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഇൻ്റർസിറ്റി റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പിന്നെ ട്രാൻസ് ലിങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർസിറ്റി പിന്നെ ഐറിഷ് റെയിൽ ഡോട്ട് ഐ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മാപ്പുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റൺ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ലിമറിക്കിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് പോയി ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാനുവലി ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോയിനിട്ടും നോട്ട് കൊടുത്തും അല്ലാതെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ കാർഡും വിസ കാർഡും യൂസ് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ലീപ് കാർഡ് ഇവിടെ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതാ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടില്ലേ ടോപ്പ് അപ്പ് യുവർ ലീപ് കാർഡ് പിന്നെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൈസ ഇട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രീ ബുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ മെഷീനാണ് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചേക്കുന്ന മെഷീൻ നമ്മുടെ ദുബായിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന പോലത്തെ മെഷീൻ ലീപ് കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലീപ് കാർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ലീപ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗണ്ടി ടു കൗണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ ലീപ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ഇപ്പം ഗോവ ടു കേരളം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇവിടുത്തെ കൗണ്ടറി വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൗണ്ടറി വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐറിഷ് ഡോട്ട് ഐറിഷ് ട്രെയിൽ ഡോട്ട് ഐ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇവർ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചാർജ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഐറിഷ് ട്രെയിൽ ഡോട്ട് ഐ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർജ് കുറവാണ് പിന്നെ കൗണ്ടി ടു കൗണ്ടി നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ലീപ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ലീപ് കാർഡ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിളിൽ ട്രാം ഉണ്ടല്ലോ ലൂവാസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ബസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡബിളിൽ തന്നെ ഉള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡബിളിൻ നെറ്റ്വർക്ക് റെയിൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ കൗണ്ടി ടു കൗണ്ടിയുള്ള ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലീപ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ലീപ് കാർഡ് മറ്റു കൗണ്ടിയിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ബസ്സിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോങ്
ഞാൻ കാണിക്കാമേ ഒരു രണ്ടിന് രണ്ട് നമ്പർ ഓ രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് നമ്പറാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് റെഫറൻസ് നമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ട്രോളി ലഗേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെ ട്രോളി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ട്രെയിനാണ് ആ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലിമറിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊരു ഫോട്ടോ ബൂത്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തന്നെ കയറി ഇരുന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഒരു കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ലൈഫ് അതിൽ പോയ ആൾക്കാരുടെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ പേര് അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഷോൺ ഹൂസ്റ്റൺ എന്നുള്ള ആളുടെ പേരിലാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ നെയിം ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അയാൾ ഒരുപാട് പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അല്ലേ പങ്കുവഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ അയാളുടെ പേരിൽ നെയിം ചെയ്തത് അപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിയാന വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും നല്ല കിടിലും വേസ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ നമുക്ക് തരംതിരിച്ച് തരംതിരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇടാം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ചങ്കി കിറ്റ് ചങ്കി വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ലച്ചുവിന് ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പം തളർന്ന് വരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഇതാ വീണ്ടും ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങി തിന്നുവാണ് വായൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എന്തായാലും വാങ്ങിയല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ വേണ്ട അയർലൻഡിന്റെ റെയിൽ ടൂർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രൗഷർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂർ പാക്കേജ് ആണോ അപ്പൊ ട്രെയിൻ വഴി ആയിരിക്കും ട്രാവലിംഗും എല്ലാം റെയിൽ ടൂർ പോലെ അങ്ങനെ പല കൺട്രീസിലും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽ വഴി നമ്മളെ കുറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കും കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുക്കണം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും എന്തായാലും ഒരു ബ്രൗഷർ നമ്മൾ എടുത്തു ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ബസ്സസിന്റെയും ട്രാംസിന്റെയും നെറ്റ്വർക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നു എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ട്രെയിൻ ഇപ്പം പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഫൈവിലാണ് വന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് അതിനകത്ത് ഇടണം ഇത് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അത് മുകളിൽ ഇപ്പുറത്ത് മുകളിൽ വരണം മുകളിൽ വന്നിട്ട് അത് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ആ കോച്ച് പൊസിഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇത് ഈ ആണ് നമ്മൾ ഡിയിലോട്ട് നടക്കുക ഇതാ ഇതാണ് ഡി കയറിക്കോ കയറിക്കോ
ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിൽ കയറി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടേത് ഡിയിൽ ഒമ്പതും പത്തും ഇവിടെ നമ്മളെ സീറ്റിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പേര് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പേര് ഡിസ്പ്ലേ വെക്കണോ വേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ പേര് അതിൽ കാണിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എയർപ്ലൈനിലുള്ളത് പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ളത് പോലെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആരാ ഈ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഈ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി എന്തെങ്കിലും എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെമ്പറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരോട് പോയി പറയാം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എത്ര കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ എത്തും എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ളും അവിടെ ആ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുമ്പ് കാണിച്ചായിരുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടേബിൾ പോലെ ഉണ്ട് ബസ് വെച്ച് കൺപയർ ചെയ്യുമ്പം ട്രെയിനിൻ്റെ ഫെയർ ചാർജ് ഇത്തിരി കൂടെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ട്രെയിനൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പം ചാർജസ് കുറവാണല്ലോ പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ വൺസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കയറിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയർ ഇത്രമാത്രം കൂടുതലാണെന്ന് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള ആ ഒരു സർവീസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓൺ ബോർഡ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ അതേപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ മാതിരിയുണ്ട് പിന്നെ ബാഗ് വെക്കാനുള്ള സർവീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പക്ക നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഫെയർ ചാർജസ് കൂടുതൽ ചെയ്തത് ഇവിടെ കൊച്ചിനെ കൊച്ചിനെ കടത്താനുള്ള സാധനം 
കച്ചിനെ കടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പാമ്പറൊക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഐറ്റം ഇവിടെ കുറച്ച് ഹൂക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലഷ് ബട്ടൺ ഇത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന ഫീൽ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയല്ലേ 